Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje vamos construir uma casa familiar pequena com duas suítes no sótão, em um terreno de 20 por 30, usando apenas o conteúdo do jogo. Essa será mais uma casa em que eu uso um terreno um pouco maior para ter espaço de lazer nos fundos. Percebi que fazia casas em terrenos menores e não sobrava espaço nos fundos para os sims se divertirem ou fazerem atividades. Isso é uma coisa que me incomoda de certa forma no The Sims 2. Não podemos colocar terrenos menores dentro de maiores, como no The Sims 3 e no The Sims 4. Então, como eu disse, vou fazer mais casas com quintais nos fundos. Dessa forma, vocês conseguem fazer ampliações na casa quando a família crescer e também colocar uma piscina ou o que mais quiserem lá nos fundos para os sims se divertirem. A garagem vai ficar junto da casa, será coberta, mas ao mesmo tempo será aberta. Isso porque eu não vou fechar ela com uma porta, farei apenas a lateral e em cima vamos ter uma sacada. Eu gosto muito desse tipo de garagem e eu já fiz ela em outras casas também. Já conheço os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! Não sei se vocês notaram, mas aumentei um vídeo na semana. Agora, ao invés de terça e sexta, estou fazendo vídeo segunda, quarta e sexta. Por isso, alguns vídeos devem ficar mais curtos, mas estou me esforçando para entregar mais minutagem para vocês. Acredito que quando o microfone novo chegar, vou conseguir fazer vídeos com áudios maiores e melhores. Por enquanto, eu estou usando o celular, então a gravação não fica das melhores. Assim que eu conseguir, farei lives novamente, mas de uma forma diferente. Vou contar com a presença de vocês. Como eu falei no começo do vídeo, essa casa vai ter sótão. E eu já ensinei a fazer sótão e também a colocar janelas nele. Eu vou deixar os dois vídeos aqui em cima no card e também o tutorial de ático para vocês darem uma olhada. Já viu a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal? Lá eu ensino a fazer diversas coisas. Vou deixar ela aqui no final do vídeo. Recomendo muito que você assista. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos ter uma varanda na frente da casa e também nos fundos. Eu gosto muito de colocar varandas. Acho que dão um charme na casa. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Coloque os telhados. Eles são bem importantes na hora de aproveitar o espaço interno do sótão. Mas depois, quando eu estiver mobiliando os banheiros das suítes, vou alterar um pouquinho para ter mais espaço ainda. Vocês sabem que os meus The Sims favoritos para a construção são o The Sims 2 e o The Sims 3. Mas, confesso que tem coisas no The Sims 4 que eu gostaria muito de ter aqui. Uma dessas coisas é o acabamento na borda do telhado, porque acaba deixando a casa com um visual bem mais amigável. Telhados sem esses acabamentos ficam mais austeros, e fica mais difícil de combiná-los com o restante da casa. Esse seria um dos conteúdos personalizados que eu teria se não fosse construir apenas com o conteúdo do jogo. Vejo construções até simples, mas com esse acabamento de telhado elas se transformam. A varanda da frente temos uma escada maior, acaba ficando um pouco mais imponente. Já aqui nos fundos ela fica menor e nos dá mais espaço útil na varanda. Essa espécie de casinha no telhado se chama janela dormer. Eu já ensinei a fazer ela em telhado simples, então é um tutorial bem fácil de fazer. Eu vou deixar ele aqui em cima no card. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu que fica próximo ao like e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Agora eu retiro as paredes do fundo e da frente da garagem. Retiro também um pedaço da lateral, colocando uma cerquinha para combinar com as varandas. As paredes que sobram servem como se fossem de pilares. 
Esse lote, assim como todos que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Vou usar tijolinhos escuros, verde musgo e a madeira branca nas paredes. Todas essas cores foram inspiradas pela janela do soto, que é mais difícil de usar, mas que eu acho linda. Inclusive, queria saber de vocês, gostariam de ver construções com as outras cores dessa janela? O restante das aberturas ficam no branco, coloco algumas flores e também texturizo o solo. Na lateral da casa, sigo o mesmo padrão de cores. Na janela dormer dos fundos eu coloco a mesma janela da frente e repito o padrão de cores e texturas de parede. Como eu fiz várias casas seguidas com piscina, nessa assim como na última eu vou deixar um quintal pronto para os seus sims colocarem o que precisam. Colocar uma piscina é lindo, mas também acaba deixando o valor da casa maior, então quando os seus sims tiverem mais dinheiro podem colocar uma linda piscina. No térreo vamos ter um lavabo, que é onde eu fecho essa parede, uma sala de estar com televisão, sofá de três lugares e duas poltronas. As paredes ficam no cinza e o piso nessa madeira escura puxando para o vermelho. O lavabo fica atrás da escada, tem paredes de tijolinhos brancos, que eu adoro, persianas e o básico, uma pia, um vaso sanitário e algumas poucas decorações. Na cozinha, assim como no lavabo, temos bancadas brancas com o tampo preto, persianas brancas, uma ilha com duas banquetas, os eletrodomésticos ficam no aço escovado e a parede de fundo mais uma vez no tijolinho branco. A sala de jantar fica ao lado, tem uma mesa com quatro lugares, mas pode receber mais dois. É tudo integrado, sala, cozinha e sala de jantar. Trago o verde musgo lá de fora nos tapetes. Aqui em cima no sótão eu faço divisão dos cômodos. Na frente temos uma suíte de casal e no fundo uma suíte de solteiro. Logo que subimos a escada temos um hall que dá acesso aos quartos e também a sacada de cima da garagem. Aqui coloquei um home office com mesa, estante de livros e várias decorações. Todo o andar segue o mesmo padrão do andar de baixo, com os mesmos pisos e paredes. O quarto de solteiro recebe uma cama, uma cômoda e uma poltrona. Não é um quarto grande, mas também não é pequeno. Ele tem um banheiro muito bom, siga o mesmo padrão do lavabo e da cozinha. E como geralmente eu faço nos banheiros do ático e sótão, uso banheiras por conta da altura do telhado. O banheiro do quarto do casal é igual, mas espelhado. Ele tem o mesmo tamanho, os mesmos objetos. Banheira, balcão com pia e o vaso sanitário. O quarto de casal é simples, mas temos os móveis em branco seguindo o padrão da casa. E o tapete e os quadros trazendo o verde musgo lá de fora. Aqui vocês podem ver como ficou o layout da casa, desde a fundação até o telhado. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!